Grazie, guardiamo bene questo muro, tutte le sue stratificazioni, questi graffiti, leggiamone qualcuno, non so, Giulia ti amo, Diego e Fabri nel cuoricino, Bea più Mario, insomma, no? Ecco, guardatelo attentamente perché oggi ho intenzione di parlare dell'amore e del filosofo che meglio di tutti ne ha parlato, secondo me, che è Platone. Le coglioni. Ecco. Platone, dicevamo. Ma posso sapere cosa fate? Come mai non siete in classe? Salve, no, noi stiamo cercando di trarre ispirazione poetica da questo muro per parlare del più poetico dei filosofi. Io direi che si può trarre ispirazione anche in classe. Beh, però Beh. i pensieri fluiscono più liberi all'aria aperta, lo dice la scienza. Grazie. Accomodatevi. E dove dovremmo accomodarci, professore? Dove vi pare? C'è una panchina, sembra messa apposta, biciclette, appoggiatevi al muro. Dove vi pare? Benvenuti, eh? Mi fa, molto, no, mi fa molto piacere. Allora, ragazzi, adesso però per andare avanti con la mia lezione avrei bisogno di una coppia di voi, direi, non so, Manuel e Monica. Dai, venite qua, datemi una mano, dai. Senza paura, non vi faccio niente. Dai, allora, venite qua. Dunque, ragazzi, io adesso vi chiederò di abbracciarvi, va bene? Vai. Ok, ecco qua, perfetto. Meglio, stringetevi bene, cioè acchiappatevi, proprio abbracciatevi, no? Oh. Allora, osserviamo. Guardiamo, eh? questo per Platone è l'uomo all'alba dei tempi, un essere doppio che al suo interno conteneva due cuori, due apparati sessuali compenetrati l'uno nell'altro e anche con due pensieri che però funzionavano come se fosse uno. Questo essere unico però non sa praticamente nulla dell'amore, perché non sa nulla dell'amore? perché era esso stesso l'amore, amante e amato, in se stesso e di se stesso. Purtroppo nell'Olimpo gli dei cominciarono un po', eh, come si può dire? A stranisse. A stranisse, sì. esatto, eh, perché dicono, eh, sono invidiosi no, de, della bellezza e della forza di questa, di questa creatura e arrivarono addirittura a pensare di sterminarla, solo che poi chi li avrebbe adorati? No? Eh. Allora... Zeus prende in mano la situazione, decide di usare le sue saette affilate come coltelli e li separò. Portasci sua. Capito? Eh. Producendo un suono, Matteo, come immagini il suono delle saette di Zeus? Strangtt. Strangtt. Ok. A questo punto questi esseri separati cominciano a chiamarsi da una parte uomini e dall'altra donne. E cominciarono ad essere mossi da un desiderio fortissimo di recuperare la parte che gli era stata strappata via. E come sappiamo ancora oggi questo succede, perché noi cosa facciamo tutta la vita? Continuiamo sempre a cercare disperatamente quella metà, quella nostra metà che abbiamo perduto. Eh? E ragazzi è anche per questo motivo che continuiamo a scrivere sui muri i nostri desideri nella speranza che prima o poi, forse, magari un giorno lontano, possano essere esauditi. Mm? Lei che dice, la possiamo fare un'eccezione per questo muro o no? Archite, che dobbiamo fare? Eh, vabbè, facciamola. Vittorio. <ride> Bravi! Ah, che sei a fare? Le chiavi della moto. Grazie. Ah. Complimenti. Grazie mille. Bravo. Grazie. Oh.